And we want to take one more study this time on this wonderful key of praise which opens every door and which can set us free from situations which are like prisons. हम स्तुति की इस अद्भुत चाबी पर एक और अध्ययन लेंगे जो हर दरवाजे को खोलती है और जो हमें कारागृह जैसी स्थितियों से मुक्त कर सकती है we अपने पिछले अध्ययन में हम दूसरा इतिहास 20 अध्याय को देख रहे थे Which you don't know how to handle. यह पूरी बाइबल में सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है कि कैसे स्तुति की आत्मा शत्रु को हरा सकती है और आपको उन स्थितियों से बचा सकती है जब आप उन समस्याओं से घिरे होते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं इसे कैसे संभालना है Faith always brings praise. Jesus said, if you believe, nothing can be impossible to you. विश्वास हमेशा स्तुति लाता है यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा When you trust in God, you will never be disappointed. Man may disappoint you, but God will never disappoint you. जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे मनुष्य आपको निराश कर सकता है लेकिन परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे I mean, he may take time to answer your prayer and take time before he solves your problem and opens the prison door but he'll definitely do it one day usse aapki prarthna ka uttar dene mein samay lag sakta hai aur aapki samasya ka samadhan karne aur karagrah ka darwaza kholne mein samay lag sakta hai lekin wah ek din aisa zarur karega he doesn't want his children to be bound he wants his children to be free in their spirits वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे बंधन में रहे वो चाहता है कि उसके बच्चे उनकी आत्माओं में स्वतंत्र हो i mean in their bodies they may be locked up unke sharir mein ve band ho sakte hain was locked up peter was locked up they were even killed but in their spirits in your spirit god always wants you to be like the birds in the air paulus bandigrah mein band hua tha patras band hua tha yahan tak ki unhe mara bhi gaya tha lekin atma mein parmeshwar hamesha chahte hain ki aap hawa mein udte hue pakshiyon ki tarah bane flying like the eagles flying in the air and that comes through the spirit of praise हवा में उड़ते हुए उकाबो की तरह और यह स्तुति की आत्मा के माध्यम से ही आता है यू नो दल फ्लैपिंग इट्स विंग्स एंड राइजिंग अप इज अचर ऑफ अ क्रिश्चियन प्रेजिंग गॉड विद ऑल इज हार्ट आप जानते हैं कि एक उकाब अपने पंख फड़फड़ा रहा है और ऊपर उठ रहा है यह एक मसीह की तस्वीर है जो पूरे हृदय से परमेश्वर की स्थिति कर रहा है जस्ट वन और टू थिंग्स आई वॉन्ट पॉइंट आउट यू फ्रॉम सेकेंड क्रॉनिकल्स ट्वेंटी मैं आपको दूसरा इतिहास बीस में से एक या दो बातें बताना चाहता हूँ This place where Jehoshaphat was surrounded by so many enemies that they were far too many for him to handle. जहाँ यहोशपात इतने सारे दुश्मनों से घिरा हुआ था कि वे इतने सारे थे कि उसे संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था. God allows us to face situations where we see that we are absolutely helpless. We are weak. ईश्वर हमें उन परिस्थितियों का सामना करने की अनुमति देता है जहाँ हम देखते हैं कि हम बिल्कुल असहाय हैं. हम कमजोर हैं यू नो वंस व्हेन जीसस स्पोक अबाउट प्रेयर ही पिक्चर्ड द चर्च एज अ पुअर हेल्पलेस ओल्ड विडो इन लुक चैप्टर 18 हु वाज बीइंग हैरेस्ड बाय सम एनिमी एक बार जब यीशु ने प्रार्थना के बारे में बात की तो उन्होंने कलिसिया को एक गरीब असहाय बूढ़ी विधवा के रूप में चित्रित किया जिसे किसी शत्रु द्वारा परेशान किया जा रहा था यह हम लुका 18 में देख सकते हैं कैन यू पिक्चर दिस इन योर माइंड अ पुअर helpless old widow being harassed by some strong man or men and she has no man in the house no husband no sons and she doesn't know what kya aap apne man mein iski kalpana kar sakte hain ki ek garib asaay budhi vidwa ko kuch taakatwar purush ya manushya pareshan kar rahe hain aur uske ghar mein koi purush nahi hai koi pati nahi hai koi beta nahi hai aur woh nahi jaanti hai ki kya karna hai and these men are harassing her maybe for rent or turning her out of the house or not giving her her own property back something like that and she goes to a judge and asks the judge to help her ye log use pareshan kar rahe hain shayad kiraye ke liye ya use ghar se bahar nikal rahe hain ya uski apni sampatti wapas nahi de rahe hain aisa hi kuch woh ek nyay ke paas jati hai aur us nyay se kehti hai ki uski madad kare now what is the picture we have there of a church ab हमारे यहाँ कलिसिया की क्या तस्वीर है चर्च इज नॉट अ माइटी स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ही मैन 
No. कलिसिया कोई मजबूत ताकतवर ही मैन की तरह नहीं है नहीं The church Jesus pictured like a helpless widow. Are we like that? Yes, we are. यीशु ने कलिसिया को एक असहाय विधवा की तरह चित्रित किया क्या हम ऐसे हैं? हाँ हम ऐसे हैं। God has made the church weak on earth so that it will depend on the Lord. परमेश्वर ने कलिसिया को पृथ्वी पर कमजोर बना रहने दिया है ताकि वो प्रभु पर निर्भर रहे You know, in the early days, the Christians were thrown to the lions. आप जानते हैं शुरुआती दिनों में मसीहों को शेरों के सामने फेंक दिया जाता था खैर रोमन साम्राज्य की ताकत के खिलाफ शारीरिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सके लेकिन अपनी आत्माओं में वे स्वतंत्र थे सो गॉड अलाउज टू बी वीक बिकॉज इट इज ओनली वेन वी आर वीक दैट वी कैन एक्सरसाइज फेथ इन हिम Otherwise, we tend to depend on our own resources. परमेश्वर हमें कमजोर होने की अनुमति देता है क्योंकि केवल तभी जब हम कमजोर होते हैं तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं अन्यथा हम अपने संसाधनों पर निर्भर रहेंगे So God allowed so many enemies to come around Jehoshaphat. We read in Second Chronicles 20 verse 2. That he said, "Lord, we are powerless." इसलिए परमेश्वर ने इतने सारे शत्रुओं को यहोशपात के आसपास आने की अनुमति दी और हम दूसरा इतिहास बीस दो में पढ़ते हैं उसने कहा हे प्रभु हम शक्तिहीन हैं। I mean, if one or two enemies had come, he wouldn't have said that. अब अगर एक या दो दुश्मन आते तो वो ऐसा नहीं कहता बट गॉड अलाउड सो मेनी टू कम लॉर्ड वेर हेल्प वी जस्ट कॉन हैंडल दिस आई मीन इफ इट वन टू वी कड हैंडल इट बट नॉट दिस लेकिन परमेश्वर ने इतने सारे आने की इजाजत दी उन्होंने परमेश्वर से कहा हम असहाय है हम एक या दो का सामना कर सकते हैं लेकिन इसे संभाल नहीं सकते वेन यू आर डिफीटेड बाई सिंह Overcome by Satan, you say that's because you're weak. जब आप पाप से हार जाते हैं, शैतान से पराजित हो जाते हैं, तो आप कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कमजोर हैं. No, my friend, it's not because you're weak. It's because you're strong. You are so strong. That's why you're defeated. नहीं मेरे दोस्त ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ताकतवर हो तुम बहुत मजबूत हो इसलिए तो आप हारे हुए हो. If you were weak, you would turn to God and you would experience God's help. And you'd be an overcomer. यदि आप कमजोर होते तो आप ईश्वर की ओर मुड़ते और आपको ईश्वर की सहायता का अनुभव होता और आप विजेता होते Only weak people can praise God. Strong people praise themselves. केवल कमजोर लोग ही ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं मजबूत लोग स्वयं की स्तुति करते हैं And so we see that a strong person is one who's got strong opinions. He speaks strong, stinging words to other people. You're quick to judge other people. Are you like that? तो हम देखते हैं कि केवल एक मजबूत व्यक्ति के पास मजबूत राय होती है वह अन्य लोगों की कड़ी चुभने वाली बातें बोलता है और वह अन्य लोगों को तुरंत आंखने के सक्षम सक्षम होता है क्या आप ऐसा है Then you are not weak. A weak person is like supposing you go to a hospital and you see a man with tubes in his mouth and nose and helpless, hardly able to speak. That's a weak person. तो फिर आप कमजोर नहीं है कमजोर इंसान ऐसा नहीं होता मान लीजिए कि आप किसी अस्पताल में जाते हैं और आप एक आदमी को देखते हैं जिसके मुंह और नाक में ट्यूब लगी हुई है और वह असहाय है मुश्किल से बोल पा रहा है तो ऐसा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति है यू डोंट सी हिम देर क्रिटिसाइजिंग अदर्स नो इट्स वन ही गेट्स एंड स्ट्रॉन्ग दर अगेन स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स एंड ब्लेमिंग द डॉक्टर्स एंड नर्सिस एंड एनिमीज एंड रेलेटिव एंड स्टार्ट स्पीकिंग स्टिंग वर्ड एंड जजिंग अदर्स दैट्स वन इज रिकवर्ड स्ट्रेंग But when he's weak, he doesn't say a thing. He's just lying there, helpless. आप उसे वहाँ दूसरों की आलोचना करते हुए नहीं देख सकते, नहीं ये तभी होता है जब वो फिर से स्वस्थ और मजबूत हो जाता है कि वो दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है, डॉक्टरों और नर्सों और अपने दुश्मनों और रिश्तेदारों को दोष देना शुरू कर देता है। जब वो अपनी ताकत हासिल कर लेता है तो वो चुभने वाली बातें बोलना और दूसरों को मूल्यांकन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कहता वो असहाय होकर वही What are you like? Aren't you strong? It's strong people are defeated, because we read in Second Corinthians twelve nine, God says, "My strength is made perfect in weak people, in people who are weak." That's why God allows us to become weak. आप कैसे हैं? क्या आप मजबूत नहीं हैं? मजबूत लोग ही पराजित होते हैं, क्योंकि हम दूसरा कोरिंथियों बारह नौ में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मेरी शक्ति निर्बल लोगों में सिद्ध होती है, इसलिए ईश्वर हमें कमजोर बनने की इजाजत देता है. When you argue and dispute with people. What are you weak or strong? जब आप लोगों से बहस और विवाद करते हैं तो क्या आप कमजोर होते हैं या मजबूत यू स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पीपल एन ईजी टारगेट फॉर सेफ आप मजबूत है और मजबूत लोग शैतान के लिए आसान लक्ष्य है ही ऑलवेज विन्स द बैटल विद दो हमेशा बहस करने वालों से लड़ाई जीतता है बैटल विद इस तरह उसने हवास के साथ युद्ध जीत लिया था एंड सो गॉड अलाउज टू बिकम वीक 
You know, that's what we learn in the story of Lazarus. इसलिए परमेश्वर हमें कमजोर बनने की अनुमति देते हैं लाजर की कहानी से हम यही सीखते हैं We read that when Jesus got a message that Lazarus was dying, he said, "Well, we'll just wait a little and go on to see him later." हम पढ़ते हैं कि जब यीशु को संदेश मिला कि लाजर मर रहा है, तो उसने कहा, "हम अभी थोड़ी देर इंतजार करेंगे और बाद में उसे देखने जाएंगे." वैसे Why would he do that? Because as long as Lazarus was sick, he was still a bit strong. वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जब तक लाजर बीमार था, तब तक वो थोड़ा मजबूत था. Gradually, his strength weakened, weakened, weakened. Till one day, धीरे-धीरे उसकी शक्ति शीन होती गई और वो दिन उसकी मृत्यु हो गई. Then he had become really weak, and then God raised him up. What's the lesson from that? जब वो सचमुच कमजोर हो गया और मर गया, तो परमेश्वर ने उसे जिलाया. उससे क्या सबक मिलता है? That God has to make us weak before He can do His work in us. यही कि इससे पहले कि वो हम में अपना कार्य कर सके ईश्वर हमें कमजोर बनाना चाहता है when Jehoshaphat came to that place and he said, "We are powerless," Second Chronicles 20 verse 12, and when he said, "We don't know what to do, but our eyes are on you. We are expecting you to work on our behalf." And God did. और जब यहोशपात ने उस स्थान पर आकर कहा, हम शक्तिहीन हैं, हम नहीं जानते कि क्या करें, परंतु हमारी दृष्टि तेरी ओर लगी हुई है, हम आशा करते हैं कि आप हमारी ओर से काम करेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12 वचन और परमेश्वर ने काम किया। Now there are three categories of believers in the world. Listen carefully and see which category you belong. संसार में विश्वासियों की तीन श्रेणियां हैं। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं फर्स्ट दोस हु हैव अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स दे आर वेरी स्ट्रांग दे नो द बाइबल दे प्रे दे फास्ट दे आर कैपेबल एंड दे आर स्ट्रांग एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स इन देयर ओन एबिलिटीज और मे बी दे डोंट प्रे और दे डोंट फास्ट बट दे आर स्ट्रांग इन देमसेल्व्स powerful personalities पहले वे जो अपने आप पर जबरदस्त आत्मविश्वास रखते हैं वे बहुत मजबूत हैं वे बाइबल जानते हैं वे प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं वे सक्षम हैं और उन्हें खुद पर बहुत भरोसा है अपनी क्षमताओं में या ऐसा हो सकता है कि वे प्रार्थना नहीं करते वे उपवास नहीं करते लेकिन वे अपने अपने आप में मजबूत है उनके पास शक्तिशाली व्यक्तित्व है Such believers can never do an eternal work for God. ऐसे विश्वासी कभी भी ईश्वर के लिए कोई शाश्वत कार्य नहीं कर सकते। And then there's another category of believers, and that is those who have no confidence in themselves and no confidence in God either. विश्वासियों के दूसरी श्रेणी है और वे है जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है और परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं है। They may say they have no strength, they're weak, they're helpless, they're sinners, they're good for nothing. and they also don't believe that god will ever do anything with them or through them वे कह सकते हैं कि उनमें कोई ताकत नहीं है वे कमजोर है वे असहाय है वे पापी है वे किसी काम के नहीं है लेकिन साथ ही वे यह भी नहीं मानते कि ईश्वर उनके साथ या उनके माध्यम से कभी कुछ करेगा because they feel god cannot do much and such believers are also useless क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ऐसे विश्वासी भी परमेश्वर के लिए बेकार है now here is the third category of believers the ones who are really useful to god those who have no confidence in themselves but total confidence in avya vishwasiyo ki teesri shreni hai ve log jo vastav mein parmeshwar ke liye upyogi hai jinhe khud par koi bharosa nahi hai lekin parmeshwar par pura bharosa hai those who say like josh pat we have no strength we have no wisdom but we're trusting you lord to yeh shapat ke saman kehte hain hum mein na to bal hai na buddhi parantu he prabhu hum tujh par bharosa rakhte hain we don't know how to handle the situation but we are trusting you हम नहीं जानते कि स्थिति के को कैसे संभालना है लेकिन हम इसे संभालने के लिए आप पर भरोसा करते हैं एंड रिमेम्बर दिस जस्ट टू से दैट वी आर वीक डजेंट सॉल्व द प्रॉब्लम यू मस्ट ऑल्सो ट्रस्ट गॉड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज इसे याद रखें केवल यह कहने से कि हम कमजोर है समस्या का समाधान नहीं होता तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा भी रखना चाहिए विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है टू मियरली कन्फेस्ट दैट वी आर रॉक एंड गुड फॉर नथिंग एंड फूलिश That's not humility. That's just unbelief. केवल ये स्वीकार करना कि हम सड़े गले हैं किसी काम के नहीं और मूर्ख है यह नम्रता नहीं है यह सिर्फ अविश्वास है Jesus never confessed that type of thing. Jesus was the humblest person who walked on the earth. यीशु ने कभी भी उस प्रकार की बात स्वीकार नहीं की यीशु पृथ्वी पर चलने वाले सबसे नम्र व्यक्ति थे so When they finally said, "Lord, we trust you." Do you know what the prophet said? We read in 2 Chronicles 20 verse 15 
जब उन्होंने अंत कहा परमेश्वर हमें आप पर भरोसा है हमने पढ़ा कि एक भविष्य वक्ता वहाँ आया हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 20, 15 और 17 में prophet, saying, और भविष्य वक्ता वहाँ खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसके माध्यम से अपना संदेश भेजा डरो मत लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं है खड़े रहो और अपने पक्ष में प्रभु का उद्धार देखो स्टैंड स्टिल सी वट गॉड इज गोन डू फॉर यू स्थिर खड़े रहो वचन सत्रह और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा है एंड टू हूम डज गॉड स्पीक सच वर्ड टूडे टू दो लॉर्ड वर वीक बट वी आर ट्रस्ट परमेश्वर आज ऐसे शब्द किससे कहते हैं उनसे जो कहते हैं परमेश्वर हम कमजोर है लेकिन हम आप पर भरोसा कर रहे हैं दे विल नेवर नेवर बी डिसअपॉइंटेड और फुट टू शेम वे कभी निराश नहीं होंगे या लज्जित नहीं होंगे यू नो दैट वंडरफुल प्रॉमिस इन रोम नाइन एंड वर्ष थर्टी थ्री द लास्ट पार्ट ऑफ आप जानते हैं कि रोमियो नौ तैतीस में एक अद्भुत वादा है उसका आखिरी भाग में ई हु बिलीव इन द लॉर्ड विल नेवर बी डिस प्रभु में विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होगा फॉर अ वंडरफुल वर्ष You believes in the Lord will never be disappointed. क्या अद्भुत वचन है जो प्रभु में विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होगा एंड दे वेंट आउट एंड वी रीड हियर दे बिगैन टू प्रेज द लॉर्ड एंड द एनिमी वॉज थारोली डिफीटेड तो वे बाहर चले गए और हम दूसरा इतिहास बीस में पढ़ते हैं कि वे प्रभु की स्तुति करने लगे और शत्रु पूरी तरह से हार गया Now we see another example of this in the book of Jonah. अब हम इसका एक और उदाहरण योना की पुस्तक में देखते हैं इन जोना and chapter 2 we read you know the story of jonah don't you jonah ki pustak dusra adhyay mein aap yona ki kahani jante hain hai na he was disobeying god and running away from god and he got onto a ship to go in the opposite direction of where god wanted him to go and god stopped him by getting those people to throw him out of that ship wo parmeshwar ki avagya kar raha tha aur parmeshwar se dur bhag raha tha wo us disha se viprit disha mein jaane ke liye ek jahaz par chadh gaya jahan parmeshwar use le jana chahta tha parmeshwar ne un logo se use us jahaz se bahar nikalwane ke liye use roka and as soon as he was thrown out of the ship there was a big fish that swallowed him jaise hi jahaz se bahar nikala gaya to ek badi machli ne use nigal liya we read that in jonah 117 The Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the stomach of the fish for three days and three nights. हम योना एक सत्रा में पढ़ते हैं प्रभु ने योना को निगलने के लिए एक बड़ी मछली नियुक्त की और वह तीन दिन और तीन रात तक मछली के पेट में रहा. What did he do during those three days and three nights? We're not told. Perhaps he was struggling to get out of that the fish's stomach, because it says in chapter two, verse one. Then, after the three days and three nights, he began to pray. वह तीन दिनों और तीन रातों में उसने क्या किया हमें नहीं बताया गया है शायद वह उस मछली के पेट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि अध्याय दो एक में कहा गया है फिर तीन दिन और तीन रात के बाद वह प्रार्थना करने लगा नाउ वेरी ऑफन दैट्स हाउ वी आर ऑल्सो वेन वी गेट इन टू अब्लम मे बी इन समिशियस बेली वी गॉड आर सेल्स लॉकड अप इन इन द बिगिनिंग वी डोंट प्रे वी ट्राई टू गेट आउट समर समाइम्स फॉर मेनी डेज और वीक्स and when everything fails then we start to ab aksar hum bhi aise hi hote hain jab hum kisi samasya mein phans jate hain shayad kisi prakar ki machli ke pet mein humne khud ko band kar liya hota hai shuruaat mein hum prarthna nahi karte hum kisi na kisi tarah se bahar nikalne ki koshish karte hain kabhi kabhi kai dinon ya hafton tak aur jab aur jab sab kuch vifal ho jata hai to hum prarthna karna shuru kar dete hain that's what jonah also did for 3 days and 3 nights he did nothing he tried But every time he tried to come out of the whale's mouth, he just slipped back. और योना ने भी यही किया तीन दिन और तीन रात तक उसने कुछ नहीं किया उसने कोशिश की लेकिन हर बार जब उसने उस मछली के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश की तो वह वापस अंदर चला गया And then he began to pray. You see, like I said, God waits till we come to the end of ourselves. The same as फिर वह प्रार्थना करने लगा जैसा कि मैंने पहले कहा ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक हम अपने अपने आप के अंत तक नहीं पहुंच जाते वही पार्ट यहाँ है Then Jonah prayed, and he prayed, and he prayed, and he prayed, and still nothing happened. That's the other thing we see. And then finally, in verse nine, he began to thank the Lord. He said, "With a voice of thanksgiving, I will sacrifice to you." And then we read in verse ten, "Then the Lord commanded the fish 
टू वॉमिट जोना आउट ऑन द ड्राई लैंड तब योना ने प्रार्थना की और उसने प्रार्थना की और उसने प्रार्थना की और उसने प्रार्थना की और फिर भी कुछ नहीं हुआ यह एक और चीज है जिसे हम देखते हैं अंत में हम वचन नौ में देखते हैं कि वह प्रभु को धन्यवाद देने लगा उसने कहा धन्यवाद की आवाज के साथ मैं तुम्हें बलिदान चढ़ाऊंगा और फिर हम वचन दस में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मछली को योना को सुखी भूमि भूमि पर उगलने की आज्ञा दी वेन डी द लॉर्ड कमान दिश टू डू दैट वेन जोना बिगैन टू प्रेस परमेश्वर ने मछली को ऐसा करने की आज्ञा कब दी जब योना ने प्रभु की स्तुति करना शुरू किया दिस इज द फुलफिलमेंट ऑफ साम फिफ्टी वर्ष ट्वेंटी थ्री ही हुआ सेक्रीफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग द सेम थिंग मैं हियर इन वर्ष नाइन जोना टू नाइन मेक्स अ वे By which I can show him my deliverance. जब पचास तेईस के भजन की पूर्ति है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो एक मार्ग बनाता है जिसके द्वारा मैं उसे अपना उद्धार दिखा सकता हूँ उसी बात का उल्लेख यहाँ किया गया है योना दो नौ में लुक अनदर फाइनल एग्जाम्पल इन एक्सल चैप्टर सिक्सटीन दी अपासल पॉल एंड साइलस बिंग लॉक्ट अप इन जेल वट इज दू इन दिल इन ऑफ स्लीपिंग एंड इन स्टेड ऑफ कम्प्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग They began to praise the Lord in Acts chapter 16. प्रेरितो के काम 16 में एक और अंतिम उदाहरण देखे वहाँ हम प्रेरित पौलुस और सिलास को जेल में बंद किए जाने के बारे में पढ़ते हैं उन्होंने जेल में क्या किया सोने के बजाय और शिकायत करने और बड़बड़ाने के बजाय उन्होंने प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दिया प्रेरितो के काम 16 में एंड एज दे वर प्रेजिंग द लॉर्ड वी रीड इन वर्ष ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स The Lord opened the prison door. हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16:25 और जब वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे तो प्रभु ने बंदीग्रह के द्वार खोल दिए. Again a fulfillment of that promise. My dear friend, the key to every fish's mouth is in God's hands. To every prison door, to every situation you're in. फिर से उस वादे की पूर्ति मेरे प्यारे भाइयों हर मछली के मुंह की चाबी परमेश्वर के हाथ में है हर कारागृह के दरवाजे की हर उस स्थिति में जिसमें आप है इफ यू प्रेज इन एंड स्टॉप कंप्लेनिंग ही कैन ओपन एवरी डोर दस नो डोर द लॉर्ड कैन नॉट ओपन मेरिकल्स है यदि आप उसकी स्तुति करते हैं और शिकायत करना बंद कर देते हैं तो वह हर दरवाजा खोल सकता है ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं खोल सकते चमत्कार तब तक तब घटित होता है जब आप विश्वास के साथ ईश्वर की स्तुति करना शुरू करते हैं 